எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இந்த பதிவை நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சுன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சொல்லப்பட்டது என்னென்னா அதிகமான ஃபீவர் மற்றும் மூச்சு திணறல் இல்லைனா வறட்டி இருமல் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு அறிகுறிகளாக பார்க்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் நாளடைவில் பார்த்திங்கன்னா அதோடைய தாக்கம் வந்து கிட்டத்தட்ட மாறுபாடு காட்ட ஆரம்பிச்சுது அதாவது அறிகுறிகள் குறைய ஆரம்பிச்சிது இன்றைக்கி உலக சுகாதார மையம் அறிவித்திருக்கிறபடி எண்பது சதவீதமான மக்களுக்கு எந்த ஒரு அறிகுறியுமே இந்த கொரோனா வைரஸ் காட்டுவதில்லை அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஏன் ஏன் வந்து நமக்கு எந்த அறிகுறியுமே கொரோனா வைரஸ் காட்டலைங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பதிவை முழுமையாக பாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க மறக்காமல் பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாங்களா வாங்க சரிங்க எண்பது சதவீதமான மக்களுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு அறிகுறியுமே காட்டுவதில்லை இது ஏன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மனிதனுடைய உடலின் மொழியையும் உடலின் தன்மையையும் ஒவ்வொருத்தரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்பு பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாகவே எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னா வெளியிலிருந்து ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியாவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு வைரஸ் அதாவது ஒரு கொடிய வைரஸோ உள்ளே போனால் கூட அதை வெளியேற்றுவதற்காக நமது உடம்பே பார்த்திங்கன்னா அதற்கான மருந்துகளை தயார் செய்யும் ஸோ அந்த மருந்துகளை தயார் செய்து அந்த வைரஸை அழித்து அதை வெளியேற்றும் ஸோ அதை வெளியேற்றுவதோடு அந்த வைரஸ் மீண்டும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்காக அது என்ன பண்ணுன்னா அதை ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கும் அதாவது அதனுடைய உருவம் அதனுடைய தன்மை அதனுடைய குணங்கள் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்பு ஞாபகம் வச்சுக்கும் வச்சுட்டு மறுபடி எப்போவாவது ஒரு நாள் அந்த கிருமி உள்ளே வரும்போது இதற்கான மருந்தை ஈஸியாக தயார்படுத்திடும் ஏன்னா அந்த ஞாபகத்தை வச்சு அதனுடைய தன்மையும் குணத்தையும் வச்சு ஈஸியாக அழிக்கக்கூடிய ஏற்கனவே செய்து வைத்த அந்த மருந்தை உடனே கிரியேட் பண்ணி அதை அழித்து வெளியேற்றிடும் இந்த அற்புதமான சக்தி ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளேயும் இருக்கிறது சரிங்களா உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா வெரிசெல்லா வைரஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சிக்கன் பாக்ஸை அதாவது சின்னம்மையை உண்டாக்கக்கூடிய வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ள ஒரு தடவை வந்துருச்சுன்னா அந்த உடம்பு என்ன பண்ணும் அதை அழிப்பதற்கு முயற்சி செய்யும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோன்னா ஒரு நான்கு ஐந்து இல்லைனா ஒரு ஒரு வாரம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அந்த உடலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த கொப்பளங்களை எல்லாமே நம்ம அதை அனுபவித்து அதை இயற்கையாகவே நமது உடம்பு சரி செய்யும் அதற்கு நம்ம ஒத்துழைப்பு கொடுப்பதற்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா தனிமைப்படுத்தப்பட்டு குளிர்ச்சியான உணவுகளை நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ ஒரு வாரம் நமது உடம்பு அதற்கு தேவையான மருந்துகளை தயார் பண்ணி அந்த வைரஸை முற்றிலும் அழித்து விடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தடவை சின்னம்மை வந்தவங்களுக்கு அதாவது சிக்கன் பாக்ஸ் வந்தவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மீண்டும் சிக்கன் பாக்ஸ் வருவது மிக மிக அரிது அது மட்டும் இல்லாமல் தினசரி நம்ம சந்திக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறைகளில் பார்த்திங்கன்னா பல லட்சக்கணக்கான வைரஸ்களும் பாக்டீரியாக்களும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிட்டே தான் இருக்கும் அதில் அந்த சிக்கன் பாக்ஸை உண்டாக்கக்கூடிய வைரஸும் மறுபடியும் உள்ளே போகலாம் போனால் கூட நமக்கு எந்த ஒரு அறிகுறி இல்லாமல் அசால்ட்டாக உள்ளேயே அந்த மருந்தை கொடுத்து நம்ம உடம்பு அந்த வைரஸை வெளியேற்றிவிடும் ஸோ இந்த மாதிரி அற்புத விஷயத்தை உடம்பு தினசரி ஒவ்வொரு நொடியும் செய்து கொண்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்முடைய உடலின் தன்மை உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்தவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வரலன்னா அப்போ ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு இந்த வைரஸுடைய தாக்கம் அவங்களுடைய உடம்பில் பதியப்பட்டிருக்குமானால் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதுதான் நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தற்போதைய காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கொரோனா வைரஸ் அதனுடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சில வைரஸ்கள் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ் என்எல் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ் ஓசி ஃபோர் த்ரீ ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ் ஹெச்கே யு ஒன் ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ் டபுள் டூ நைன்டி ஸோ இந்த வகையான வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா அறுபது சதவீதத்திலிருந்து தொண்ணூறு சதவீதமான உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வைரஸ் கண்டிப்பாக அவங்க எதிர்கொண்டிருக்கணும் ஏன்னா அதுக்கும் இன்றைக்கி இருக்கிற கொரோனா வைரஸ்க்கும் என்ன தொடர்புனா இப்போ அதுவும் இந்த கொரோனா வைரஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்த வைரஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த நான்கு வகையான வைரஸும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கொரோனா வைரஸுடைய உருவ அமைப்பை பெற்றது குணமும் தன்மையும் வேறு இருந்தால் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான ஒற்றுமை இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து ஆல்ரெடி நம்மளது மக்கள் பார்த்திங்கன
காய்ச்சல் அதே மாதிரி மூச்சு திணறல் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த நான்கு வைரஸுக்கும் அப்படி தான் ஏற்பட்டுச்சு ஸோ அதனால் நமது உடம்பில் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய தன்மை கிட்டத்தட்ட கொரோனா வைரஸ் போன்ற பல வைரஸ்கள் உள்ளே போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் என்ன ஆகுனா ஆல்ரெடி உடம்பு அதையை பழக்கப்பட்டதுனால அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தி இயற்கையாகவே மனிதர்களுக்கு காணப்படும் அதனால தான் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு அறிகுறியுமே காட்டுவதில்லை ஸோ நமது உடம்பு என்ன பண்ணுன்னா அந்த வைரஸுக்கு எதிராக ஒரு வகையான மருந்தை தயாரிக்கும் தயாரித்து அதை வெளியேற்றும் ஸோ அதற்கான முயற்சி நமது உடம்பு செய்யும் அதில் சில அறிகுறிகள் காட்டும் புதுசாக இருந்ததுன்னா அறிகுறியாக வெளிப்படும் ஒரு தடவை அது வந்துருச்சுன்னா திரும்ப அது அறிகுறி இல்லாமல் கூட இந்த சிக்கன் பாக்ஸை விரட்டுற மாதிரி விரட்டக்கூடிய தன்மை நமது உடம்பு இருக்க உண்டு ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் இது போன்ற வைரஸ்களின் உடல் கொண்ட அந்த அனுபவத்திற்கும் என்ன தொடர்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய இருக்கிற ஒருவருக்கும் அவருக்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த நான்கு வைரஸில் ஏதாவது ஒரு வைரஸ் அவருடைய உடல் ஆல்ரெடி பழக்கப்பட்டிருந்ததுன்னா இவருக்கு எந்த சிம்டம்ஸுமே ஏற்படாது அப்படி தான் இன்றைக்கி எண்பது சதவீதமான மக்களுக்கு எந்த அறிகுறியும் காட்டுவதில்லை அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்குது ஆனால் இந்த நான்கு வைரஸில் ஏதாவது ஒரு வைரஸ் அவர்களுக்கு பழக்கப்பட்டு இருந்ததுன்னா அவர்களுக்கு மைல்டு சிம்டம்ஸ் ஏற்படும் அதாவது குறைவான அறிகுறிகள் ஏற்படும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸாக இருக்கட்டும் வயதானவர்களாக பார்த்திங்கன்னா அவங்க எல்லாேருக்கும் பார்த்திங்கன்னா கிட்ட இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் அவர்களுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மைல்டான சிம்டம்ஸ் ஏற்படும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா இருக்கும் ஆனால் இந்த எந்த ஒரு வைரஸும் அவருடைய உடம்பு பழக்கப்படவில்லை எனில் நிச்சயமாக அவருக்கு அறிகுறி காட்டப்படும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பத்தைந்து வயதாக இருக்கட்டும் இல்லை நாற்பது வயது ஆட்கள் இறப்பதும் அதே மாதிரி தொண்ணூற்றைந்து வயது ஒரு வயதானவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முதியவர் பார்த்திங்கன்னா உயிர் பிழைப்பதும் பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய வித்தியாசம் தான் காரணம் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் குறைவாக இருக்கும் இந்த நான்கு வைரஸில் எந்த ஒரு வைரஸும் அவருடைய உடம்பு பழக்கப்பட்டிருக்காது அப்போ என்னாகும் அவர்களுக்கு ஈஸியாக அட்டாக் ஆகும் ஈஸியாக இறப்புக்குள் போயிடுவாங்க இப்படி தான் இன்றைக்கி நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி வைரஸ்களை நம்ம ஏற்கனவே பழக்கப்படுத்திருக்கோமா நம்ம உடம்புக்குள்ளே அது போயிருக்கான்னு நம்ம யாருக்குமே தெரியாது அதே மாதிரி நமக்கு தெரிந்த விஷயம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளால் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா முதல்ல நம்பிக்கை வைங்க அதாவது உங்களுடைய மனதிற்குள் ஒவ்வொருவருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த அற்புத சக்தி உங்களுடைய உடம்பு வைத்திருக்கிறது அதை சீர் செய்வதற்கும் அதை பலப்படுத்துவதற்கும் நீங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துவது தான் நீங்கள் செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் சரிங்களா அதே மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வண்ணம் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னென்னா முகக்கவசம் அணிந்து விட்டு நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவது ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் யாருக்கு இப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது அதே மாதிரி நம்மளுடைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை ஒன்று தான் இந்த இது போன்ற இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்லேருந்து நம்ம வெளியில் வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை நம்ம மீண்டும் போய் சேருவதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆயுதமாக நமக்கு இருப்பது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முகக்கவசம் மட்டும்தான் ஸோ முகக்கவசம் அணிந்து விட்டு நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செல்லுங்கள் கிட்டத்தட்ட யார்ட்டையாவது நீங்கள் பழகணும்னா நீங்கள் யார்ட்டையாவது தொடர்பு கொள்ளணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மீட்டர் இடைவெளியை பின்பற்றுவது தான் மிகச்சிறந்தது அதே மாதிரி அடிக்கடி கை கழுவுங்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி தேவைக்கு மட்டும் வெளியில் போங்க இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை பண்ணாலே போதும் நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்த கொரோனா வைரஸிலிருந்து மிக எளிமையாக வெளியில் வரலாம் சரிங்களா ஸோ இது எந்த அறிகுறியுமே காட்டாததற்கான அறிவியல் விளக்கம் சரிங்களா மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்